సమత కోసమని ప్రపంచంలో పోరాడినట మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు మనకి తెలిసినటువంటి ఈ మధ్య కాలంలో అమెరికాకి స్వాతంత్ర్యాన్ని తెప్పించి పెట్టినటువంటి అబ్రహం లింకన్ బ్లాక్స్కి వైట్స్కి మధ్య అంతరాలు తగ్గించాలి తొలగించాలి అని ఆయన కోరుకున్నాడు అట్లానే మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ అనేటటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఇదే రకమైనటువంటి ఒక పోరాటాన్ని ఆయన జరిపాడు ఒక మూడు శతాబ్దాలకి పూర్వం ఈ మధ్యనే దేహాన్ని చాలించినటువంటి ఒక వయో వృద్ధుడు నెల్సన్ నెల్సన్ మండేలా అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు నల్లవారి యొక్క ఉన్నతిని కోరుతూ సమాజంలో సమతని కోరుతూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి పోరాటాన్ని చేశాడు ఆయన ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల్లో ఒక మన భారతదేశంలోనే కాదు వివిధ దేశాల్లో ఇలా సమత కోసం వివిధ రకాలుగా సోషల్ ఈక్వాలిటీ కోరుతూ కొందరు జెండర్ ఈక్వాలిటీ కోరుతూ కొందరు ఇలాగా పోరాడినటువంటి మహనీయులు చాలామంది ఉన్నారు వేయేళ్ల క్రితం ఇప్పుడే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారే వీరంతా ఒక మూడు నాలుగు వందల సంవత్సరాల్లో ఈ రకమైనటువంటి ఉద్యమాలని సాగిస్తే అసలు ఇలాంటి ఒక రివల్యూషనరీ థాట్ ఒక రిఫార్మేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ వెన్ దే వాజ్ నో కైండ్ ఆఫ్ థాట్ there is no space there is no room for this kind of thought the society was pretty much orthodoxical in such a situation in such a kind of time it was ramanuja acharya swami who fought not just for social equality but gender equality economical equality all sorts of equality not only just he fought for it but he was able to achieve it and we know in the society there are four parallel lines never meet with each other rulers bureaucrats elite of the society and common man common man's way is something which elite may not accept elite thought process is something which rulers may not be convinced and rulers make some policies the bureaucrats may not like it these are the four parallel lines never meet with each other it was ramanuja acharya who brought all those parallel lines into a single path and made them follow this happened a thousand years before he did it in tamil nadu and he did it in the north also the system what we see today in puri jagannath is what he meant the system what we see in karnataka a place called tonda nur of course now it is that's a small town but in those days that was the capital he made those systems in badrinath he made the systems in kashmir he made the systems he told the entire bharat exhaustively and made these things understood by the society and followed even by all sections of the society as he rightly mentioned the down trodden whom we call as harijans and girijans etc today they were not even allowed into this society into the mainstream 
of the society. During such a time, it was Ramanuja Acharya who not only brought them into the society, but also opened the doors of the temples for them to enter and also to receive the mantra, the very, very sacred mantra, even which was not available to the Vedic scholars. He made it available to the lowest of the lower person. That was Ramanuja's spirit, which was, of course, followed for almost five centuries. But due to, due to invasion, due to onslaught on this country, those practices which were brought into society been lost. And it is right time now for us. What would be the really right time than this, his thousandth year, his millennium year? Keeping this in view, the statue, which is at the height of 216 feet, is established here. And of course, not just making a statue will give everything. So here, we are bringing those values also in the project so that people can understand where we are also introducing our technology, the available technology, so that the technology makes the youth to understand and the values that work really on the mind and heart. We are creating a hall of fame here. <laughs>